Lakers pierden en otro partido dramático. Eso sí, tenemos fecha para que cambien las cosas. O si no, adiós. Bienvenidos a la Fiebre Amarilla, bienvenidos a una nueva derrota de los Ángeles Lakers, una nueva derrota que nos deja muy tocados, muy tocados al final, ¿eh? al final ese Portland Trailblazers viaje a Portland, perdemos en un 105 a 90 donde los Ángeles Lakers estuvieron absolutamente negativos, donde hubo incluso diferencias del otro equipo por encima de 38 puntos, una friolera absolutamente escandalosa, señores. ¿Cómo se puede dar esto en los Ángeles Lakers? ¿Qué tipo de vergüenza es esta en los Ángeles Lakers? Todo esto lo vamos a analizar, vamos a ver lo que dicen los chicos de Spectrum. También vamos a hablar qué ha pasado ahí con Anthony Davis. Solamente siete minutos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Y justamente aquí te vas a enterar. También palabras de Russell Westbrook, que hoy más que nunca... Está señalado porque ha estado de manera desastrosa justamente en este partido, un partido donde el señor Russell Westbrook estuvo muy negativo. Con esos ocho puntos, nueve rebotes, seis asistencias, dos robos de balón, pero seis pérdidas, señores. Evidentemente es el señalado, es el foco señalado al lado también del otro, del otro, que evidentemente es el Fran Vogel. Un Fran Vogel que cada día está más señalado y cada día tiene más enemigos. Os vengo a anunciar además que os traigo la fecha, la fecha clave, esa fecha donde las cosas pueden cambiar. Porque si los Ángeles Lakers siguen en este drama, si los Ángeles Lakers siguen de esta manera, muy probablemente los ejecutivos de los Ángeles Lakers analizarán todo esto y pedirán cambios radicales en la franquicia. Te lo voy a contar, por supuesto. Y cuidado, la rajada final de Dai Howard, que habla bastante, podemos decir, regular de muchos de sus compañeros y de las actitudes de todo el equipo. Muy atentos justamente a este vídeo, un vídeo realmente con cosas muy importantes para el futuro, el futuro más cercano que nunca de los Ángeles Lakers, porque al final si seguimos así habrá que cambiar las cosas antes o después. Eso tiene mucha pinta. Efectivamente, oye, te voy a pedir que te suscribas, suscríbete por favor, te suscribes, le das a la campanita y justamente a partir de ahí te vas a las redes sociales, nos sigues en arroba la fiebre Lakers y justamente aquí empiezo, empiezo con el contenido prometido, el contenido prometido y vamos a ir directamente, directamente a lo que pasó aquí, señores. Lo que pasó aquí es básicamente, esto es Spectrum, ¿eh? esto es Spectrum, la televisión de cable de Los Ángeles Lakers, donde vamos a escuchar los primeros análisis. Tenemos a su presentador, tenemos al lado a Robert Horry, toda una leyenda del baloncesto NBA y toda una leyenda aquí en Los Ángeles Lakers, que está trabajando ahora mismo en Spectrum. Y al lado de Robert Horry también tenemos a Jess Worthy. Vamos a escuchar a los tres, señores. Y una vez escuchado a los tres, podemos opinar. Primero escucharemos a uno, después escucharemos al otro, después al otro. Y después os meteré, además, las declaraciones de Russell Westbrook. Y después de Westbrook, os contaré cuál es la fecha. ¿Cuál es la fecha marcada por parte de los Ángeles Lakers? Y no es una fecha de hoy, es una fecha de toda la trayectoria de Rob Pelinka, el general manager de los Ángeles Lakers. Escuchamos y a ver qué nos cuentan. Ori, Alec Clifton va a join en un poco. Mike Trudell va a hacer los post game duties from portland uh lakers get blown out uh in the northwest uh five and five after 10 games it's not what we all expected uh, a month ago we were going through those first 10 games um kind of a recipe for disaster tonight really with no lebron ad only plays seven minutes and you got a a portland fan base and a portland team ready to go um only stat i'm going to give you is this guys to start the show first and third quarters 78 to 40 James and Rob, 78 to 40 Blazers. That's minus 38 in the first and third quarters. Atención al diferencial. ¿Eh? Repetimos, 78 40 menos 38. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado ese puntito, eh. En el primer y tercer cuartos estamos hablando aquí. Cuidado con este puntito. Y ahora vamos a escuchar, ¿eh? Vamos a escuchar porque al final ha sido una noche realmente desastrosa de los Ángeles Lakers y habrá que cogerlo por algún lado. 
¿eh? Habrá que cogerlo por algún lado. Y es aquí donde entra Jess Gorfi. Vamos a agarrar justamente estos... Eh, al final son sensaciones, señores. Más allá de las estadísticas, de los diferenciales y toda esta historia, habrá que coger las sensaciones. Vamos a escuchar primero a Jess Gorfi, donde os vais a dar cuenta de que ya no es solamente la derrota. Es que, evidentemente, este tono bajo de Jess Gorfi, un Jess Gorfi intentando explicar lo que está pasando aquí, un tono tan bajo de Jess Gorfi, es que realmente esta franquicia está en un momento de sensaciones de baloncesto y de sensaciones de plantilla realmente bajos. Escuchamos a Jess Gorfi. Sí, yeah, I mean... It seems like we're going to have to wait a while. I mean, this this game was, you know, it was Portland's game. Damon Lillard only scored, what, four points the last game mm -hmm. out. You know he was going to come back and, and try to win at home. But, uh, yeah, the Lakers just, they're, they're not in sync uh, on either end of the floor. Um, there, there's no excuses, but we, we are missing players. Tucker's out, Nunn's out. LeBron, a, a major ingredient. Um, you know, Russ still fighting his way through, through situations, uh, it doesn't look good. They shouldn't get outplayed the way they are, were outplayed. They shouldn't be getting out rebounded and things like that. But when you're not in sync, it starts to affect the mental capacity. And sometimes you're not ready. You think you are. You're going through the motions. Uh, they're in a tough spot right now without any continuity of, of, of players that they can depend on for – five, six games straight so they can get some type of connection. They don't have it. And it's and it's showing up in, in, in games against Oklahoma. It's showing up against uh, young teams like Memphis. And it's showing up just about every game. So they got a lot of work to do. Uh, a lot of pressure on the coaching staff right now to try to... Cortamos aquí justamente en las palabras de Jess Worthy para eh, señalar justamente el punto más importante donde dice que realmente está muy señalado el cuerpo técnico, ¿no? Al final los entrenadores. Todos estamos señalando al mismo, todos estamos señalando a Fran Vogel. Y evidentemente, cuando señalamos a Fran Vogel, también señalamos a todos sus asistentes. Un cuerpo técnico muy señalado, pero también habla de muchas más cosas, de sincronización. Lo están intentando, pero por lo que sea, no están encontrando esa sincronización. Por lo tanto, sabemos los esquemas, sabemos los esquemas perfectamente ofensivos, defensivos, pero al final, como no están sincronizados, no llegamos a buen puerto. Claro que había que dar una mejor imagen justamente aquí en Portland. Al final dice Worthy, bueno, al final nos faltan una serie de jugadores, pero hay que salir aquí y hay que hacer el trabajo de igual manera. Al final que no esté Lebron, pues efectivamente no está Lebron, pero ¿qué pasa? No está Lebron, pero habrá que jugar al baloncesto, habrá que trabajar en el baloncesto. No está Anthony Davis o solamente estuvo siete minutos, oye, es una desgracia, pero al final hay que salir a trabajar. El señor Westbrook aún se está buscando. Hay muchos jugadores que están fuera, como por ejemplo Kendrick Nunn o por ejemplo Talen Horton Tucker. Ya lo sabemos. O sea, realmente son bajas muy importantes, pero no nos podemos quedar en eso. En lo que nos tenemos que quedar, señores, es que este equipo no sincroniza ni ofensivamente ni defensivamente. Y que esto, como avisa justamente el propio Jeff Worthy al inicio de su comparecencia en Spectrum, esto dice Worthy, vamos a tener que esperar un ratito, un ratito bastante largo, señores. Un ratito que va a ser bastante, bastante largo. Oye, más cositas, más cositas. Vamos directamente con otro de los grandes señalados. Después vamos a escuchar a Robert Horry, que también me interesa mucho su percepción del partido. Pero antes de escuchar a Robert Horry, ¿por qué no escuchar en rueda de prensa, señores, a Russell Westbrook, el otro señalado? Y después de Westbrook, aviso, os cuento cuál es la fecha para los cambios. Solo desde mi perspectiva, solo juega más duro. Eso es lo que tengo que corregir. Eso es estrictamente hablando por mí mismo, hacer un mejor trabajo siendo yo mismo de manera consistente y no limitar mi juego o como juego porque simplemente no funciona para nuestro equipo. Tengo que trabajar más. En general, no me pone en una posición o en el ritmo al que necesito jugar para mejorar a mis compañeros de equipo. Me tengo que focalizar en eso. Así que eso es algo que necesito asegurarme de estar haciendo constantemente. Solo estoy tratando de resolverlo, ¿sabes? Eso es lo que hago. Eso es lo que he hecho durante los últimos cuatro o cinco años. Solo trato de resolverlo viniendo a un nuevo equipo. He cambiado demasiado de equipo y estoy acostumbrado a estos momentos. Simplemente hacer lo mejor de la situación y ser el jugador que soy. Encontrar 
encontrar formas de hacer lo mejor para el equipo, sea lo que sea que el entrenador me pida. Con eso siempre hay una lucha para asegurarme de que soy capaz de ser quien soy. Se supone que debo estar en la cancha y eso es hacer todo y jugar lo más duro que pueda. Y tengo que hacer eso por nuestro equipo. Y no hice eso esta noche, eso está muy claro. Pero es algo que haré, lo conseguiré. Seguro que saldré de aquí a terminar mi trabajo y seguiremos adelante. Estas eran las palabras de Russell Westbrook, un tipo que ha señalado una vez más, una vez más ser señalado los culpables, Fran Vogel, ¿eh? todo el mundo, culpables, Fran Vogel y culpables, Russell Westbrook. Por lo tanto, claro, Russell Westbrook sale ahí y dice, ya lo corregiré, al final en Washington lo acabó corrigiendo, al final el último tercio de ese año, de la última temporada con Washington Wizards fue absolutamente brutal y la gente que sueña con un mejor Russell Westbrook nos señala justamente esa fecha, ¿no? Esa fecha en el último tercio de la temporada donde Russell Westbrook va a ser un jugador absolutamente determinante, ¿no? Esa es la fecha para Russell Westbrook, pero la fecha para los Ángeles Lakers es absolutamente distinta. Al final, nadie está queriendo decir esto, señores, pero Rob Pelinka, general manager de los Ángeles Lakers, la anterior temporada ya marcó una fecha. Marcó una fecha porque decía, oye, en aquella temporada, la temporada de después del anillo, los Lakers empezaban jugando relativamente mal. Y es ahí donde Rob Pelinka salió en los medios de comunicación y nos puso una fecha, que es la misma fecha que hoy tienen los Ángeles Lakers, encima de la mesa. Venga, Rob, cuéntanos cuándo cambias. ¿Sabes? Estuve hablando con Mac Johnson la otra noche sobre esto. Comúnmente entras en una temporada y probablemente sean entre 20 o 25 partidos en los que obtienes una buena prueba de fuego. Es ahí donde nosotros, los ejecutivos, nos sentamos en una mesa y analizamos qué está pasando. Y si hay que cambiar cosas, siempre va a ser a partir, repito, entre 20 o 25 partidos donde nos sentaremos todos para cambiar cosas. Esto es lo que decía Ropelinka la temporada pasada, donde marcaba una fecha, 20 partidos o 25 partidos. Estamos en la mitad, ¿eh? Estamos en la mitad, señores. Cuidado porque estamos en la mitad. Es justamente este 5-5. 5 cinco. Cinco victorias, 5 derrotas, 10 partidos, 5 más 5 son 10. No se nos escapa. Por lo tanto, estaríamos en la mitad. 20 partidos. Podríamos estirar hasta los 25 partidos para ver si al final llegan los lesionados y se corrige esto. Pero desde luego, estos 20 partidos, es decir, faltan 10 partidos para que Rob Pelinka se siente con los ejecutivos y los asesores de la propietaria. También sorprende bastante que el año pasado Magic Johnson no era tan cercado justamente a los ejecutivos, ni tan siquiera era tan cercano a Ginny Bass, pero Magic Johnson ya estaba asesorando a Rob Pelinka. Realmente curioso, ¿no creéis? Oye, además... Habrá gente que me diga, oye, lo de Anthony Davis, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es prácticamente un drama. El caso es que eh, estaba para jugar, Anthony Davis quería jugar e incluso jugó, jugó siete minutos. ¿Por qué solo siete minutos? Porque de repente, claro, uno pueda pensar, oye, tenía el dedo mal y al final se marcha por el dedo. No, no, no se marchó por el dedo. Este es el mayor gafe de los Ángeles Lakers. Al final, el dedo parecía más o menos bien... Pero se encontró con un virus estomacal, una gripe estomacal, dicen los Ángeles Lakers. Por un lado dicen los Lakers, tranquilos, que no es un famoso virus, pero el problema es que justamente ese virus estomacal atacó a Anthony Davis y no pudo estar al máximo nivel. Quiso estar, pero al final dijo el señor Fran Vogel, ha vomitado cuatro veces entre la previa y durante el partido. Que yo digo, no habrá nadie en esta santa casa... Que le diga a Davis, por Dios, que no juegues esta así de mal. No habrá nadie, ¿eh? Claro, la gente dice, no, bueno, que está muy presionado porque dicen que se lesiona cada dos por tres, entonces Davis quiere jugar. Claro, pero hombre, si está mal, no lo saquen. Si total ya sabíamos a dónde íbamos, íbamos a un entierro. Porque al final, señores, al final así no se pueden ganar partidos. ¿Y por qué no se pueden ganar partidos? Por las sensaciones, por la actitud, por la actitud del equipo. Y si no me crees a mí, espérate, que ahora vamos, ¿eh? Ahora vamos a ir a la triple pantalla, señores, y os lo va a contar Robert Horry. If you look at the way they came out, they came out very relaxed. Like, okay, Portland's been struggling, Damon Lillard's been struggling, and this is a, a team that you can attack and, and get a win, maybe. And, but it was the opposite. It's almost, everybody's going to go at the Lakers just because of they are the Lakers. They have LeBron James, they have Carmelo Anthony. They have, all, they have all these future Hall of Famers on their team. And so they need to come out with some type of 
energy and some type of effort every night because people are going to come at them each and every night because I guarantee you on their board in the locker room, they're saying this is our championship game. This is a team that is supposed to win the West. Mm -hmm. This is how we can, you know, see how yeah. we stack up. Yeah, you talk about hasta aquí, señores, lo deja bastante claro, ¿eh? Lo deja bastante claro el señor Robert Horry. Mientras nosotros salimos dormidos, en el otro lado están ellos, que se reúnen en el vestuario y que dicen, vamos a darle duro a estos, ¿eh? vamos a darle duro, porque se presupone que estos ganarán el oeste. Bueno, por si se presupone que estos tienen muchos salones de la fama, le vamos a dar duro. Mientras los que salimos en energía, los que salimos a no hacer nuestro trabajo, los que salimos dormidos durante muchas partes del partido, somos nosotros. Claro que hoy no estaba Lebron, claro que hoy no estuvo, o vamos, solo estuvo siete minutos el señor Anthony Davis, pero al final tenemos una rotación que debería de hacer mejor su trabajo o por lo menos entregarse más a hacer su trabajo. Esto es lo que dice Robert Horry, pero lo peor de todo es que esto es lo que dice un señor que se llama Dai Howard en lo que es la peor declaración de esta temporada de un jugador de los Ángeles Lakers. Si esto dice Dai Howard, señores, a saber lo que está pasando en ese vestuario. Un día más, no hay excusas. No podemos poner excusas. Energía, esfuerzo y humildad. Tienen que pasar esas cosas en Lakers. No podemos poner excusas. Eso no es baloncesto de los Lakers. No hay ningún tipo de excusas. Esa es la única forma en la que podemos ganar. Humildad, energía y esfuerzo. Lo vuelvo a repetir. Y salir todas las noches y simplemente jugar. Pero como dije, el esfuerzo tiene que estar ahí. Siempre tiene que estar ahí. Si perseguimos ganar un campeonato, tenemos que ser humildes. Esto es lo primero. No somos un equipo de campeonato ahora mismo. Pero queremos serlo, queremos estar allí. Por lo tanto, tenemos que ser humildes desde ya. Eso no afecta a quienes somos como jugadores. Es solo como equipo. Si quieres ganar en cualquier nivel, tú tienes que ser humilde. Tienes que ser mucho más humilde y, sobre todo, mostrar mucho más esfuerzo. Dai Howard en esta rueda de prensa era absolutamente brutal y hablaba de dos conceptos muy importantes. Por un lado está el concepto esfuerzo, palabra y término que utilizaba en esta rueda de prensa contada por los medios de comunicación nueve veces, hasta nueve veces, Dave Howard habla de esfuerzo, también habla de humildad. Por lo tanto, recojamos, mezclemos un poco lo que nos dice Robert Horry y lo que nos dice aquí, justamente, en estas declaraciones, Dave Howard, y hay algo básico. Hay algo básico. Decía Jess Worthy, bueno, hay que aprender a sincronizar, hay que seguir trabajando. Ya, esto es un punto. Pero el otro punto es que si lo dice Robert Horry y si lo dice un tipo que está dentro del vestuario, que este equipo, uno, no tiene humildad contra los rivales que les están tocando. Punto uno, no tenemos humildad y no tenemos esfuerzo. Habrá que empezar a respetar al rival, a ese tipo que te va a pegar justamente y que te está deseando pegar, que son ellos, que son Portland tres veces, pues en este caso, y que han sido otros muchos equipos, Oklahoma, ni te cuento, esto es un punto, ¿no? Esto es un punto. Hay que respetarlos, por lo tanto, la humildad. Y después, cuando ya empecemos a ser humildes, señores, hay que justamente respetarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos respetamos a nosotros mismos? Poner ahí el trabajo, la dedicación y, sobre todo, la otra palabra clave, la de las nueve veces, esas nueve veces donde aquí dice justamente Dead Howard, esfuerzo, sin esfuerzo, sin humildad, señores, estos Lakers no van a hacer absolutamente nada, por lo tanto, toca trabajar. Y digo más, ¿eh? como decía antes, si dentro de diez partidos el esfuerzo no está y si dentro de diez partidos la humildad no está, es momento de que aparezca. Ropelinka y tome decisiones. Las decisiones las puedes poner ahí en comentarios. ¿Qué decisión? Echar al entrenador. ¿Qué decisión? Echar a jugadores. ¿Qué decisión? Ir a por traspasos. Echar superestrellas. Lo que sea. Pero el caso es que los Lakers no pueden seguir así. Como lo dice Dai Howard. Como dice Robert Horry. Punto número uno. Esfuerzo. Y punto número dos. Humildad, señores. Humildad. Porque pensándonos que vamos a ganar con estas superestrellas es muy fácil. Claro, como tenemos esto, no hace falta ni el esfuerzo, ni la humildad, ni la dedicación. Estamos muy equivocados a ponernos a trabajar, a saber dónde estamos y a ir a por mucho más. Porque, desde luego, otro partido así... 
cualquiera la aguanta, ¿eh? Cualquiera la aguanta, porque vaya, vaya tela, cierro boca y me marcho justamente de este vídeo. Eso sí, muchas gracias, como siempre digo. Oye, hoy en Mamba Out, yo diría que ni va a existir en Mamba Out, porque mira, propietaria, llevamos mosqueo, llevamos mosqueo, propietaria, llevamos ya, eh, que nos llevamos demasiado tiempo oliéndonos justamente esta situación y tengo yo aquí pocas ganas justamente de saludar y todo esto tal, eso sí, a los miembros del canal un enorme abrazo, ya sabéis que vamos directamente a dar muchos más contenidos ahí a los miembros del canal, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias justamente por los ánimos en muchas ocasiones en ese grupo de Telegram y a los de los comentarios, oye, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por seguir todos nuestros vídeos. Hoy es día de escuchar a los protagonistas, escuchar lo que está pasando, saber que dentro de 10 partidos se van tomar decisiones o que por el momento va a haber ese tipo de reuniones en los ejecutivos, porque así lo marcaba Ropelinca el año pasado y al final este tipo de cosas se repiten de un año a otro año, al final no se sientan siempre en esos 20 partidos para tomar decisiones o ser continuista o hacer cambios drásticos. Ya veremos lo que pasa en los Ángara Leques, pero son días realmente dramáticos. Hasta el próximo vídeo, chicos. Ojalá mañana con mejores ánimos. Buy it for the win! win, win, win.